前たち博士の孫を連れ戻してこいはい、はい上海租界已经是我们的地盘了，看你们这些英国佬还嚣张什么！用不了多久，中国将会被我们大日本帝国并入，你们等着瞧吧！呸！你别不要脸了，只要我们中国人没有死光，你们这帮小鬼子永远都是孙子！混蛋！把他们给我带到集中营，我要让他们生不如死！嗨，走走走走走！留声中佐，我们刚才在别墅的阁楼里发现了一些重要的东西。这些图纸都收下来，带回指挥部，交给秋山教授。嗨，这些图纸更有价值，比女子小队还有价值。哎，报告柳生中佐，那两个带着孩子的女人逃跑了，让他们跑。谅他们也跑不出上海。给我把这儿慢慢的搜一遍，别放过每一个角落。嗨，快走。尤金博士，爷爷，玻璃，玻璃，爷爷，爷爷
玻璃，玻璃。哦，头儿，我给你简单处理一下。爷爷，走。玻璃，你可回来了。爷爷。玻璃，哦，你瘦了。谢谢你，谢谢你，谢谢你救了我的孙子玻璃。来，先不用跟我说谢谢。现在整个上海都沦陷了，租借地的这些旅馆也不安全，我们得找一个新的地方，先躲起来。可是刘成大哥和冷月姐还没回来呢。是啊，也不知道他们怎么样了。开门，开门，开门，查封，开门，开门。哎呀，谁呀、啊？太君，我是，我是梁敏啊。走开，走开小鬼子查房怎么办？开门！开门！开门！快开门！你有事儿吗？花姑娘，赔我一晚上多少钱啊？一个大洋。嘿嘿嘿嘿，我最喜欢水灵灵的花姑娘。听见了，辛苦了。你们随口的干干吧，我这身上有什么难受，你走。完了，谢谢你们，叫你们受委屈了。幸好是暂时混过去了。头儿，他们走了。爷爷。啊。哎，你没事吧？嗯，我没事。不过这个地方太危险了，我们要尽快转移，不然的话，迟早都会出事。嗯。哎，头儿，我倒想到个地方，可以让他们暂时躲一下。什么地方？被你抓到的那些人，你打算怎么办？你要把他们带回南州城吗？不用，我已经把他们送到郊外的集中营了。那个尤钦教授的孙子，抓到了吗？那你打算怎么跟渡边少将交代呢？我已经加派人手，正在四处查找。报告，进来。竹野中将，柳生中佐得到的这份图纸，实在是太重要了。我们整整花了一个晚上对它进行了研究。有了这个，我们研制组马上就可以研制最新型、单兵用刺口径高速穿甲弹了。太好了！如果我们能尽快的研究出穿甲弹，战场上的优势将掌握在我们的手里。没错，我计算过了，这种刺口径穿甲弹的威力，它完全可以穿透现在战场上所有型号重型坦克的装甲。军部要是知道了这个消息，一定会很高兴的。之后，我们在和苏美作战的时候，就有底气了。秋山教授，嗨，去研究穿甲弹吧，希望尽快进入到实验阶段。嗨，刘生军，
，希望你密切配合。秋山教授，做好研究工作，知道吗？嗨。还有，抓捕玻璃的工作也不能停。我们得不到这个孩子，也不能让别的国家得到这个孩子，明白吧？薛米，林海洋，哎，你怎么？刘成他们已经被抓，关在郊区的日本集中营。金站长让我来通知你，让你不惜一切代价营救他们。呃，你，薛米，对不起。其实我是军统派往英国的间谍，这次回国就是为了保证精兵计划的顺利进行。那你为什么在上海？是为了配合你们的工作，也是为了搜集更可靠的信息。可是，金站长并没有向我们提起你。我一直和金站长单线联系，这次由于情况紧急，金站长才让我直接跟你联系。你可以不相信我，但是我说的都是实话。现在租界到处都是日本人，你们一定要小心。薛队长啊，我当站长这么多年，还没见哪个兄弟交了国际友人。薛队长真是交友广泛呐、啊！这金站长的葫芦里装的什么药啊？好，刘科长被关进了鬼子的集中营。你怎么知道？是那个林海洋说的吗？你别管是谁告诉我的。现在我们要不惜一切代价去营救他们。好，这都是因为我。好了，别说那么多了，我们先走吧，这不安全。满大街都是鬼子兵，你到底要带我们去哪儿？就在前面，走吧，走。头，你看，这不是栓子的泥人店吗？他在上海也有分店啊。这不是分店，是栓子的师傅把店开到上海来了。走吧，进去吧，走。栓子。你们是玲玲，你怎么来了？我们来上海办点事儿，回头再跟你说。栓子，出什么事儿了？师傅，这是李师傅，是我们，打扰了。你怎么受伤了？栓子，快拿药，快，走走走。也不知道那几个女队员现在怎么样了
，现在还有时间想女人？过了今天都不知道有没有明天了。女人，<笑>用生命做赌注，好笑吗？戴伟，我跟你讲啊，中国有句古话，叫做“鹬蚌相争，渔翁得利”。啊，我们这么一弄，最后让鬼子钻了空子，这划算吗？<笑>早知道我就把那个孩子让给你们了。<笑>可能吗？你让给我，你会让给我吗？进去，进去。是你，刘畅，你不该来扶我，小心暴露你的身份。这么说，上海的联络点也被破坏了吗？事发突然，很多同志都牺牲了。那和你在一起的小陈呢？他逃掉了，现在躲在真北路的一个烧饼店里。你认识他？扒了皮我都认识他。这小子倒霉，上次抢劫被我抓过。呸！嘿，什么事儿进来的？看我怎么收拾你我去倒水，你们坐会儿啊。薛队长，没想到你们为了救这个孩子，全都到上海来了。我也没有想到，你们会把店开进了上海。上海是我们的老家，三八年的时候，我带着老婆子和栓子，去了南州城逃荒去了。现在我们南州城的店被你们封了，我们就回老家呗。那呀，真是个误会。没事儿，这回老家呀，是我们早就想干的事儿。嗯，都都好几年了，嘿，我们就想回来。哎，薛队长，你不是还有几个朋友吗？哪儿去了？刘成大哥和冷哥他们为了掩护我们，被小鬼子抓了，关在小鬼子的集中营里面。哦，我会想办法把他们救出来的。涛儿。现在整个上海都在小鬼子手里，我们怎么进集中营里面去救人？哎，对了，我认识几个厨子，听说啊，他们就在集中营里做牢饭呢。我去问问他们，看看他们有什么办法把你们给弄进去。哎，你快去呀、啊！哎，我这就去啊！哎。我会好好对你的。那就是战死在沙场上，变成骨灰回去。你别破坏我的心情，滚！看到你没事儿，我就放心了。谁让你离开的？我命令你了吗？没死。你别这么叫我，你是我的下属，你能不能留在军中，我说了算。梅子，小心！嗯，快躲开！哦，梅子，梅子，梅子。
，报告。进来。刘声中佐，秋山教授制作出了第一批高速船甲弹，并通知我们到实验室的靶场去看看成果。不用去靶场了，我有更合适的地方实验效果。那您的意思是？到集中营去。哎，到了，把饭抬下来。知道能不能遇见刘成大哥、冷哥他们？我呀，他都是男人，刘成大哥应该在里边。别说了，小心点。哎，你们几个聊什么呢？快点把饭送进去。都牺牲了，我命令你，把这个情报传出去。啊，不行，我不能丢下你一个人不管。别多想了，你能活着出去就是我们的胜利。快走，快走，走！雪明，是你刘声中佐，你能确定这是最合适的实验场所吗？这种高速穿甲弹，可是专门用来对付重型装甲车的。在这个地方实验，不怕出现什么麻烦吗？秋山教授，不管什么型号的武器，最终的目的都是为了杀人，所以要用活人来做实验，才知道它的真正效果。看来。中佐比我更懂得武器啊！不，我只是比你更了解战争。我亲自帮你挑选了一些实验的对象。干嘛呢？干嘛呢？不要啰嗦，赶紧打饭！刘成。刘成，你在哪里？你听得到吗？我真想把这个好消息立刻告诉你。快走！他，他哪儿找的？哎呀，对不起，对不起，我再给你盛一碗啊。就是，以后让我那边他看见，行吗？快！
不遵守秩序，就地枪毙，这是集中营，不是租界。怎么样？快走！继续打饭。刘科长，看来你在这过得不错呀。走，啊、快上车把他给我绑起来！哎，干嘛那么客气？领我出去吃好吃的，啊？现在是吃饭时间。我们新研制的高速穿甲弹，也不是吃素的。我警告你，你们这样做是违反日内瓦公约的。秋山教授，实验需要几个人？那当然是越多越好。把他也给我带上。嗨嗨，走走走走走，带走。走走，快点。走那个窝窝头，炸弹是用什么做的？这是一种高爆刀片炸弹。这种炸弹一旦爆炸，里面的刀片就会高速旋转，还有它可以瞬间切断铁丝网。但愿刘成大哥和冷哥他们能够平安逃脱，怎么办呢？别担心了，我们回去再想办法。现在只能走一步看一步了。站住！快点！站住！站住！站住！他不追了呢！快走！绳子，快走！哦哦！现在给老娘一顿好饭，让我做什么我都愿意。看你这点出息吧！我现在就想要个炸弹，要是有炸弹，我马上就能把你们带出去，看谁能拦得住我。你们俩小心一点。
不准在这里聊天，给我滚到中间去！走走走，走开，走开！别碰我！起来，起来，走开！哎，起来！你欺负他干嘛？我们今天心情不好，离我们远点。他们要干什么？他们不能这么做。大卫，是福不是祸，是祸躲不过。哎，向我们中国人学一学，听天由命吧。如果高速穿甲弹实验成功的话，那铁板后边的两个人会怎么样？炮弹会穿透钢板，让他们立刻开花。好，很好。先生，我没来晚吧？你很准时。尤金博士现在在李记名人店里，你马上把这个消息传递到秦一路四十号日本长官的手下手里。啊，好，谢谢。其实你是个挺漂亮的女人，只是你的心肠太狠毒了。你们这帮没有人性的日本人，我要控告你们！你们这样做是不合法的。戴维先生，战争本来就是不合法的，所谓的合法，都是给胜利者制定的，失败者是无权过问合不合法的。刘科长，谢谢你刚才跟我说的话，我很喜欢。祝你好运。痛快点吧，绑的时间太久了。开始吧。刘成，我没有想到，我们就要死在我们争夺的武器上了。是福不是祸，我不和你说过了吗？学学我们中国人，听天由命吧。李继红到食堂开饭了。哎
你们三个中国人不许去，我的心情也不好。真情意。